大家好，我是小韩，欢迎来到明航十亿。老妈在家种了很多的生姜，我回去呢就拔了一些来做配料。小家庭一次用不了那么多，那么新鲜生姜直接放入冰箱，过不了多久就会腐坏了，而且生姜还容易干瘪。腐坏的生姜呢是不能吃的，吃了对身体不好，丢了。又可惜，那今天就给大家分享两种最简单的保存方法，随吃随取，存放一年半载都不会坏。那我们一起来看看怎么做的吧。首先给大家分享第一种保存方法，那就是埋土保存。要是家里面有细沙的更好，没有的就用这种细泥土也可以，但是需要注意。土呢要干的，然后把生姜放入泥土中，给它埋在泥土里面，这样生姜不容易吹干，不容易腐烂。需要的时候掏出来清洗清洗就可以，非常的简单。这样保存的生姜吃起来呢，跟新鲜的一样，营养也不会流失。那接下来就给大家分享第二种。把生姜放入盆中，准备一把刷子，把表面的泥土刷干净。这两天是新鲜生姜上市的季节，这个季节的生姜吃起来呢，营养丰富。就这样吃，味道、口感都相当好。全部刷干净之后，把它掰小一点，这样更好清洗。生姜除了做调味料之外，它还可以做各种各样不同的美食，比如做姜糖、红糖姜茶水、姜汁煮鸡蛋，还可以用来凉拌或者是腌制，做姜粉。不管哪种吃法，都是非常的有营养。清洗干净之后，放入碗中，碗里面撒适量的盐。抓拌均匀，用盐来抓搓一下，这样的生姜吃起来呢会更放心。毕竟生姜生长在土里面，容易滋生很多的细菌。抓拌一分钟的时间，加入清水，淘洗淘洗，换水多淘洗几次，把它淘洗干净即可。淘洗干净之后捞出来。放入竹篮中控干水分。要是赶时间的朋友，可以用吹风机吹干，或者是用厨房纸巾擦干。接下来将控干水分的生姜把它切成片，这里注意菜板上和刀上都不要沾有水分，不然呢也是会影响保存的。切好之后，准备一个保鲜袋。或者是保鲜盒都可以，把它装进去。第二个保存法呢，就是冰箱冷冻保存法。这一步最重要的就是生姜上面呢不可以有一点的水分，而且生姜不要一大个的放，我们要把它切成片状或者是条状都行，这样吃的时候也方便。要是把生姜整个的放进去保存。那么需要用到的时候，再取出来剪冻，再切片，吃不完的又冷冻，这样反复的剪冻就会影响生姜的营养啦。所以切片冷冻是不可缺少的一步哦。这样使生姜在冷冻的状态中一直保存，持续冷冻多久都不会坏，也不会变质，吃起来也不会影响姜的口感和营养。用的时候呢也方便。以上呢就是最简单的两种保存生姜的小方法，非常的实用哦，大家都可以收藏起来去试试。那接下来就给大家分享生姜非常下饭的做法，准备小米椒，把辣椒蒂去掉。放入碗中。再准备一把大蒜，和小米椒放在一起，加入清水，把。
把它们清洗干净。清洗干净后，放入竹篮中，控干水分。跟着准备几片香叶，两个八角，一把花椒，一块桂皮，加入清水。把大料简单的清洗清洗，洗去表面的灰尘，这样一会儿在炒的时候呢，也不容易炒糊。清洗干净后，倒入漏勺中，控干水分。接下来，锅烧热，加一勺油。油热后，把大料倒进去，翻炒出香味。炒出香味后，加一碗生抽。一碗老陈醋，加一块老冰糖，然后开大火烧开，把它煮至冰糖融化。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。大约熬煮一分钟的时间，关火。就给它留在锅里面放凉备用。接下来，把控干水分的小米椒、大蒜放在菜板上，把它切成片。同样的，要保证菜板上没有水分，这样做出来才不易坏。切好，装入玻璃容器中。再放入切好的生姜片，倒入放凉的料汁，料汁可以没过食材就行了。最后加一勺高度白酒，盖上盖子，给它腌制一个晚上就可以吃了。这样腌制出来的生姜片可以用来搭配粥、配面条。不管怎么吃，都非常的下饭，吃起来香辣入味，真的是太香太好吃了。吃完之后，料汁还可以重复使用，可以用来腌制黄瓜、苦瓜、萝卜、洋葱等等。只要保证不沾生水的情况下，存放半年呢是没有问题的。好啦，今天的视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。